ஊட்டி நேச்சுரல்ஸ் வழங்கும் ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் மூலிகை பொடி ஆண்களின் நரம்பு பலவீனம் உடல் மற்றும் மனச்சோர்வு உள்ளிட்ட தீர்வாக இருக்கும் சிறந்த இயற்கை நிவாரணி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை கொண்டு இயற்கையான முறையில் எண்பத்தி ஐந்து வருட பாரம்பரிய தயாரிப்பில் உருவான ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் வணக்கம் பி எஸ் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூன்று மிகப்பெரிய டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆன ஜியோ ஏர்டெல் வோடாஃபோன் ஐடியா இந்த மூன்று பேரையுமே தண்ணி குடிக்க வைத்த இதே பிஎஸ்என்எல் உடைய அடுத்த சாதனை உங்கள் போனில் சிம் கார்டு இல்லை என்றாலும் எந்த விதமான நெட்ஒர்க் இல்லை என்றாலும் உங்களால் போன் பேச முடியும் எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப முடியும் அதுவும் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் கிடையாது முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான அந்த டெஸ்டிங்கை செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது பிஎஸ்என்எல் இந்த செய்தி வெளிவந்த உடனேயே ஆட்டம் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜியோ ஏர்டெல்லின் வோடாஃபோன் ஐடியா ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தவரையில் எந்த அளவில் ஒரு தனிக்காட்டு ராஜாவாக இரண்டு கம்பெனிகள் வந்ததோ ஒரு பக்கம் முகேஷ் அம்பானியுடைய ஜியோ மித்தல்ஸ்களுடைய ஏர்டெல் இவர்களுக்கு இன்னொரு சேலஞ்சும் இருக்கிறது அமேசான் அமேசானுடைய ஸ்கைப்பர் எலான் மஸ்க் உடைய ஸ்டார் லிங்க் அதாவது பிரச்சனை ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அல்ல அரசுக்கு சொந்தமான பிஎஸ்என்எல் ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சை கொடுத்து வருகிறார்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய மிக பெரிய ஜாயின்ட்ஸ் சேட்டலைட் நெட்ஒர்க் சேட்டலைட் இன்டர்நெட் வழியில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்த இரண்டு ஜாம்பவான்கள் அமேசான் அண்ட் ஸ்டார் லிங்க் ரெண்டு பேருமே இந்தியாவிற்கு வருகை ஒரு கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக ட்ரை செய்து வருகிறார் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அவர்களுக்கு அந்த லைசன்ஸை கொடுக்க மறுத்து வந்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய அம்பானி அண்ட் மித்தல்ஸ் ரெண்டு பேருமே எதிர்கொடி பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் இல்லை இல்லை இவர்கள் வரக்கூடாது என்று காரணம் இவர்கள் போட்ட அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வீணாகி போகும் இன்னைக்கு இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை நீங்கள் பயன்படுத்தி வருகிறீர்களோ உண்மையிலேயே அந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கான அந்த ஸ்பீட் வருகிறதா என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எந்த ஃபைவ் ஜி சிம்பலை நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்களோ அது உண்மையான ஃபைவ் ஜி சிம்பலா அல்ல அதற்கு பின்னாடி உங்களுக்கு டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஸ்பீடு தான் கிடைக்கிறதா அதாவது உங்களிடம் பணம் வசூலிப்பது ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்காக ஆனால் உங்களுக்கு கொடுப்பது த்ரீ ஜியா ஃபோர் ஜியா இந்த அனைத்து விஷயத்தையுமே இன்னைக்கு இந்த பதிவில் அலசி போகிறோம் இந்தியன் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த விதமான மாற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது எந்த விதமான சேலஞ்சஸ்கள் வந்திருக்கிறது எந்த விதமான புதிய டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எந்த விதமான சேலஞ்சை ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் பார்க்க போகிறது ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை பொறுத்தவரையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்ஷன் நடந்தபோது இரண்டு பெரிய கம்பெனிகள் உள்ள வந்தார்கள் அவர்கள் தான் தனிக்காட்டு ராஜாவாகவும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஃபைவ் ஜினாலே ஏர்டெல் இல்லைன்னா ஜியோ வேறு எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் கிடையாது இன்னொரு புறம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பிஎஸ்என்எல் வெறும் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அவர்களுடைய வேலை இன்னும் முடியவில்லை பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனமாக எழுதி கொள்ளுங்கள் பிஎஸ்என்எல் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்திருந்தால் கூட இந்த நாட்டு அரசாங்கம் அவர்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடத்தை கொடுக்கிறதா இந்த நாட்டு அரசாங்கம் வழியாக அதற்கான முழு சப்போர்ட் கிடைக்கிறதா என்று நீங்கள் பார்க்கும்போது இன்னைக்கும் பிஎஸ்என்எல் த்ரீ ஜி நெட்ஒர்க்கை தான் வைத்திருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க்கான அந்த வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கையும் பிஎஸ்என்எல் கொண்டு வந்து இருபத்தி ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டவர்ஸ்களை பொறுத்த போறார்கள் இந்த அனைத்து வேலையுமே பார்க்கக்கூடிய கம்பெனி யார் டாடா குரூப் டாடா குரூப் மீது ஒரு மிக பெரிய நம்பிக்கை மக்கள் மனதில் இருக்கிறது அவர்கள் கூடிய சீக்கிரம் விரைவில் அதாவது எந்த டயத்தை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த தேதி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்களோ அதற்கும் முதலேயே இந்த ஒட்டுமொத்த வேலை முடித்துவிடுவோம் என்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டாடா குரூப் கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்தில் ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல்க்கான சேலஞ்சு எந்த சேட்டலைட் இன்டர்நெட்டை வைத்து ஸ்டார்லிங்க் மற்றும் ஸ்கைப்பர் இந்தியாவிற்குள் நுழைய பார்க்கிறதோ அது இந்த ஜியோ ஏர்டெல் கொடுக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் ஸ்பீடை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது இவர்கள் பயன்படுத்துவது டவர்ஸ் அங்கங்கே டவர்ஸை பொருத்தி அந்த இன்டர்நெட்டை கொடுத்து வருகிறார்கள் ஆனால் 
இந்த இரண்டு கம்பெனிகளுமே வந்துவிட்டால் எந்த விதமான டவரும் தேவையில்லை நேரடியாக உங்களுடைய வீட்டில் எந்த கிராமமாக இருந்தாலும் எந்த காட்டு பகுதியாக இருந்தாலும் அல்ல எந்த இடமாக இருந்தாலும் எந்த விதமான டவரை இல்லாத இடமாக இருந்தால் கூட நேரடியாக ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் உங்களால் பெற முடியும் அந்த அளவில் இந்த டெக்னாலஜி இருக்கிறது எப்படி நீங்க டிஷ் ஆன்டினா உங்களுடைய மொட்டை மாடியில் வைக்கிறீர்களோ எந்த விதமான கேபிள் கனெக்ஷனும் இல்லாமல் நேரடியாக சேட்டலைட் வழியாக சேட்டலைட் சேனல்ஸ்களை நீங்க பார்த்து வருகிறீர்களோ அதே போன்று இதற்கு மேல் இன்டர்நெட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இந்த இடத்தில் ஜியோ ஏர்டெல் ஒரு பக்கம் பிஎஸ்என்எல்லை மோத முடியாமல் இருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் இப்ப இந்த இரண்டு நபர்களும் இந்த இரண்டு பெரிய கம்பெனிகளும் இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா வோடோஃபோன் ஐடியா ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க் பிஎஸ்என்எல் த்ரீ ஜி மூவிங் டு வாட்ச் ஃபோர் ஜி பட் ஜியோ தொடங்கியதே ஃபோர் ஜியிலிருந்து அவர்கள் கையில் இப்போது இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் ஃபைவ் ஜிக்கான ஸ்பெக்ட்ரம் ஓப்பன் சிக்னல் என்கிற ஒரு வெப்சைட் ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளிவிட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது எந்த ஃபைவ் ஜி சிம்பிளை நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்களோ அதற்கான உண்மையான ஸ்பீட் உங்களிடம் கிடையாது ஜியோவிடம் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் நாற்பத்தி கோடி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யூசர்ஸ் தொடக்க காலகட்டத்தில் எப்படி இலவசமாக நாங்கள் சிம் கார்டை கொடுக்குறோம் இலவசமாக நாங்கள் இன்டர்நெட்டை கொடுப்போம் இலவசமாக அவுட் கோயிங் இன்கமிங் எல்லாமே கொடுப்போம் என்று கூறி வந்தார்களோ இன்னைக்கு அவர்களால் அந்த பத்து ரூபாய் ரீசார்ஜ் மாயமாகிவிட்டது பிஎஸ்என்எல்லோட நிலை எப்படி மாறி இருக்கிறது ஏர்செல் டோகோமோ போன்ற கம்பெனிகள் எங்கே காணாமல் போனார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டு அரசாங்கம் எந்த அளவில் ஜியோவிற்கு அன்னைக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து வந்ததோ ட்ரை இவருடைய முறைப்படி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மேலே எந்த விதமான சலுகையும் எந்த விதமான திட்டத்தையும் உங்களால் கொடுக்க முடியாது ஆனால் முகேஷ் அம்பானிக்காக நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை அவர்களுடைய சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் நம்பர் ஒன்னை தொடாத வரை உங்களுக்கு இலவசமாக இன்டர்நெட் இலவசமாக ஃபோன் கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது இன்னைக்கு சாதாரணமான ஒரு ரீசார்ஜை நீங்கள் செய்தால் கூட முந்நூறு ரூபாய் நீங்கள் கொடுத்து வருகிறீர்கள் அப்போ வெறும் பத்து ரூபாயை கொடுத்தால் அந்த ரீசார்ஜ் கிடைத்துவிடும் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் நீங்கள் ஓட்டுப்பீர்கள் சரி ஓப்பன் சிக்னலுடைய இந்த ரிப்போர்ட் என்ன ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஃபைவ் ஜி ஸ்பெக்ட்ரத்திற்கான ஆப்ஷன் நடந்தது இந்த ஆப்ஷனில் ஜியோ ஏர்டெல் ரெண்டு பேருமே அந்த ஃபைவ் ஜி நெட் நெட்ஒர்க்கான ஸ்பெக்ட்ரமை வாங்கினார்கள் அதிலிருந்து அவர்கள் தொடங்கிய போது இன்டர்நெட்டுடைய டவுன்லோட் ஸ்பீட் இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று எம்பிபிஎஸ் ஆக இருந்தது அதாவது ஏற்கனவே இருந்த ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க்கை விட கிட்டத்தட்ட பதினாறு புள்ளி ஐந்து மடங்கு அதிக ஸ்பீடு உங்களுக்கு கிடைத்தது இப்போ இந்த சார்ட்டை பாருங்கள் ஓப்பன் சிக்னலுடைய வெப்சைட்ல இருந்து இதை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் குவார்ட்டர் ஒன் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எப்போ அந்த சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் குறைவாக இருந்ததோ மக்கள் அதிகமாக அந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை பயன்படுத்தாமல் இருந்தார்களோ அப்போ டவுன்லோடிங் ஸ்பீட் முன்னூத்தி நாலு எம்பிபிஎஸ் ஆக இருந்தது அடுத்த குவார்டரில் நீங்க பார்த்தீர்கள் அதாவது கியூ டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா அது குறைந்து முந்நூறு புள்ளி ஆறு எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடாக குறைகிறது குவார்டர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல நீங்க பார்க்கும்போது இன்னும் சரிந்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஓரு எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடாக குறைகிறது ஓபன் சிக்னல் கொடுத்த கடைசி ரிப்போர்ட் அதாவது Q4 2023 வருவதற்குள் இந்த டவுன்லோடிங் ஸ்பீட் குறைந்து இருநூத்தி எண்பது புள்ளி ஏழு சதவீதமாக குறைகிறது அதாவது அவர்கள் தொடங்கிய காலகட்டத்திலிருந்து இருபது பர்சன்ட் அவர்களுடைய ஸ்பீட் குறைந்து விட்டது அதற்கு பின்பு இன்னும் ஒரு பத்து மாதம் இங்கே ஓடிடுது இன்றைக்கி நம்ம அக்டோபரில் இருக்கிறோம் இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது அதிகமாக மக்கள் யூஸ் செய்யக்கூடிய அந்த நேரம் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பன்னெண்டு மணி அளவில் அதிகமாக மக்கள் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறார்கள் ஆனால் எதற்காக இது குறைகிறது எப்படி ஏர்டெல் ஜியோவுக்கு நடுவில் என்ன போட்டி இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஜியோவுடைய சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் நாற்பத்தி கோடி யூசர்ஸ் அதனால் அவர்களுடைய ஸ்பீடும் குறைகிறது அதாவது ஒரே கொடைக்குள் இத்தனை பேரை நீங்கள் அடக்க முடியாது அதே போன்ற ஏர்டெல்லிடம் அந்த குறைவான சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் இருக்கிறதுனால அவர்களுடைய ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்தில் பிரச்சனை அது கிடையாது பிரச்சனை ஸ்டார்லிங்க் மற்றும் ஸ்கைப்பருடைய என்ட்ரி இன் இண்டியன் மார்க்கெட் இவர்கள் வந்துவிட்டால் இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் எல்லாம் எங்கேயுமே நிற்க முடியாது நிலைக்கவே முடியாது நேரடியாக சேட்டலைட் வழியாக இந்த 
இன்டர்நெட் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த செய்தி வந்த உடனேயே ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் ரெண்டு பேருமே அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்க தொடங்கி விட்டார்கள் எப்படி கைப்பருக்கு அல்லது ஸ்டார் லிங்கிற்கு நீங்கள் இந்த லைசன்ஸை கொடுக்கலாம் எப்படி நீங்கள் ஆப்ஷனே விடாமல் இந்த லைசன்ஸை கொடுக்கலாம் எங்கள் போன்ற பிஸ்னஸ் மேன்கள் நாங்கள் எங்கே போவோம் எங்களுடைய தொழில் பாதிக்குமா இல்லையா வெளிநாட்டு நபர்களுக்கு எப்படி நீங்கள் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுக்க முடியும் என்று கேட்டபோது இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்த பதில் சார் நீங்கள் ஏற்கனவே சம்பாதித்து விட்டீர்கள் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான சலுகைகளை நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம் இதற்கு மேல் எங்களால் கொடுக்க முடியாது அதற்கான காரணம் இருக்கிறது இந்தியன் அரசாங்கம் ஒரு ட்ரீட்டியில் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறோம் யூஎனுக்கு கீழே வரக்கூடிய இந்த ட்ரீட்டி இந்த ட்ரீட்டி வழியாக குளோபல் ட்ரெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்பெக்ட்ரம் லொக்கேஷன் வழியாக தான் எங்களால் இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை கொடுக்க முடியும் அதாவது உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்நெட்டுக்கான ஒரு ட்ரீட்டி இருக்கிறது அதன்படி நாங்கள் எங்கேயுமே ஆக்ஷன் விட தேவையில்லை நீங்கள் அனைத்து நபர்களுமே இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை பகிர வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் இதற்கு பின்பு தான் அந்த பிரச்சனை வெடிக்கிறது எந்த சேட்டலைட் இன்டர்நெட்டை ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் எதிர்க்கிறார்களோ அதற்கு எதிராக அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான பிஎஸ்என்எல் ஒரு புதிய சாதனையை படைத்து விட்டார்கள் அதே சேட்டலைட் வழியாக பிஎஸ்என்எல் மற்றும் வியாசாட் என்கிற இன்னொரு கம்பெனி ரெண்டு பேருமே இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்டை செய்திருக்கிறார்கள் டைரக்ட் டு டிவைஸ் சேட்டலைட் சர்வீஸ் என்கிற இந்த டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்தியாவிலிருந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பேஸ்ட் மொபைல் ஃபோனை வைத்து ஸ்மார்ட் ஃபோனை வைத்து நான் ட்ரெஷனல் நெட்ஒர்க் என்டிஎன் கனெக்டிவிட்டி என்று கூறுவார்கள் இது வந்து டூ வே மெசேஜிங் சிஸ்டம் எஸ்ஓஎஸ்க்காக அனுப்பப்படக்கூடியது அதாவது பூமியிலிருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட்டிற்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பப்படுகிறது எஸ்எம்எஸ் அனுப்பப்படுகிறது அதே மெசேஜ் அங்கே ரிசீவ் ஆகி அங்கிருந்து ஒரு மெசேஜ் இங்கே ரிசீவ் செய்யப்பட்டது இதில் சாதனை என்னவென்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எந்த விதமான சிக்னலும் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் கிடையாது எந்த சிக்னலும் இல்லாமல் நேரடியாக பிஎஸ்என்எல் ஃபோனில் இந்த எஸ்எம்எஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இன் சேட்டலைட் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி இதை ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கிறார்கள் இது மட்டுமல்ல இது எஸ்எம்எஸ் மட்டுமல்ல இந்தியா மொபைல் கான்ஃபரன்ஸில் டூ வே ஃபோன் கம்யூனிகேஷனும் செய்யப்பட்டது அந்த கம்யூனிகேஷனும் அங்கே நடந்திருக்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ஃபேஸில் தான் இருக்கிறது மாசில் வருவதற்கு இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள் பிடிக்கலாம் ஆனால் எந்த சேட்டலைட் இன்டர்நெட்டை எந்த சேட்டலைட்டை ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் எதிர்த்தார்களோ அதே சேட்டலைட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை பிஎஸ்என்எல் படைத்து விட்டது அந்த அளவில் பிஎஸ்என்எல் இப்போ அந்த விஷயத்தில் வேலை பார்க்க தொடங்கி விட்டார்கள் இருபத்தி ஆயிரம் புதிய டவர்ஸ்களை கொண்டு வர இருக்கிறார்கள் அதாவது ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் மிகப்பெரிய அளவில் பொருத்தப்பட இருக்கிறது இதற்கு மேல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பிஎஸ்என்எல்லுடைய அந்த சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஜியோவுடைய கவரேஜை நீங்கள் பார்க்கும்போது அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதம் அதாவது உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு முறை ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆனால் இது உண்மையா இதற்கான உண்மையான டேட்டா இது தானா கிடையாது நான் ஏற்கனவே கூறியபடி எந்த அளவில் அவர்களுடைய ஃபைவ் ஜி சிக்னல் தெரிகிறதோ அதிலிருந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரை உங்களுக்கு குறைவான இன்டர்நெட் ஸ்பீட் தான் கிடைக்கிறது பணம் வாங்குவது 5G ஜி ஸ்பீட் இருக்காங்க கொடுப்பது த்ரீ ஜி அல்ல ஃபோர் ஜி இது எந்த விதத்தில் நியாயம் இது எந்த விதத்தில் சரி என்று உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் எந்த ஃபைவ் ஜியை ஒரு மாயஜாலம் முறை எடுத்துக்காட்டி உங்களிடம் பணவேட்டை மட்டும் அவர்கள் செய்யவில்லை மாதத்திற்கு ஒரு முறை அவர்களுடைய டேரிஃப் பிளானையும் அவர்கள் கூட்டி வருகிறார்கள் ஆனால் அவர்களால் அந்த இன்டர்நெட் ஸ்பீடை மெயின்டைன் செய்ய முடியவில்லை இதற்கான காரணம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கான புஷ் மட்டும்தான் அவர் அவர்களிடம் அந்த டெக்னாலஜி கிடையாது ஆனால் ஃபைவ் ஜி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எடுத்து விற்கிறது மட்டும்தானே ஒழிய அதற்கான சர்வீஸை அவர்கள் இன்னும் சரி பார்க்கவில்லை பிஎஸ்என்எல்லுடைய இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் அதை தாண்டி இந்த டெக்னாலஜியில் 
அடுத்த கட்ட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டார்லிங்க் மற்றும் கைப்பருடைய இந்தியாவில் வருகை இது எல்லாமே பார்த்ததற்கு பின்பு ஜியோவால் நிலைக்க முடியுமா ஏர்டெல்லால் நிலைக்க முடியுமா அல்ல வோடாஃபோன் ஐடியாவால் நிலைக்க முடியுமா இந்த பதற்றம் தான் இன்னைக்கு இந்தியாவின் டெலிகாம் மார்க்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக பேசப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்